আগামী বছরের মধ্যেই বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আসবে শতভাগ মানুষ বললেন প্রধানমন্ত্রী সাতটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র তেইশ উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুতায়ন কর্মসূচির উদ্বোধন বেগমজিয়ার শারীরিক অবস্থা ভালো না জামিন পেলে উন্নত চিকিৎসার জন্য নেওয়া হবে বিদেশে দেখা করে জানালেন বোন সেলিমা ইসলাম সময় সংবাদের সঙ্গে আছি আমি মিজানুর রহমান খবির মুজিব বর্ষের মধ্যে দেশের প্রতিটি এলাকার মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আসবে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন উৎপাদন ব্যবস্থার পাশাপাশি সঞ্চালন খাতকে এগিয়ে নিতেও ব্যাপক উদ্যোগ নিয়েছে সরকার সকালে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে সাতটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র তেইশ উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুতায়ন কর্মসূচির উদ্বোধন করে এ কথা বলেন তিনি এ সময় বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হওয়ারও আহ্বান জানান সরকার প্রধান মাত্র কবছর আগেও যেখানে বিদ্যুতের জন্য হাহাকারে ভুগেছে দেশের প্রান্তিক জনপদের মানুষ সেখানে এখন দেশের পঁচানব্বই ভাগ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে পাশাপাশি মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদনের হার উন্নীত হয়েছে প্রতি ঘন্টায় পাঁচশো দশ কিলোওয়াটে উৎপাদন সক্ষমতাও পৌঁছেছে বাইশ হাজার পাঁচশো বাষট্টি মেগাওয়াটে বছর বছর উৎপাদন সক্ষমতায় দেশ যখন নতুন রেকর্ড তৈরি করছে তখন বুধবার বিদ্যুৎ উৎপাদনে এলো সাতশো নব্বই মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন সাতটি নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র গণভবনের এই ভিডিও কনফারেন্স থেকেই উদ্বোধন করা হয় দশ জেলার তেইশ উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুতায়ন কর্মসূচির প্রধানমন্ত্রী বলেন বিদ্যুতের মাধ্যমে প্রান্তিক মানুষের জীবন মান আলোকময় করতে বদ্ধপরিকর সরকার প্রত্যেকটা উপজেলা ধরে ধরে অর্থাৎ আমরা যা করছি একটা পরিকল্পিত ভাবে আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদন করে যাচ্ছি বিতরণ এবং সঞ্চালনেরও আমরা ব্যবস্থা করছি মুজিব বর্ষের মধ্যেই দেশের প্রত্যেকটি প্রান্তে বিদ্যুতের আলো পৌঁছাবে জানিয়ে সবাইকে বিদ্যুৎ ব্যবহারে মিতব্যয়ী হতে আহ্বান জানান সরকার প্রধান আমরা বিশের মার্চ এবং থেকে একুশে মার্চ আমরা মুজিব বর্ষ ঘোষণা দিয়েছি ইনশাল্লাহ এই মুজিব বর্ষ আমরা যে ঘোষণা আছি এর মাঝে আমরা শতভাগ বিদ্যুৎ দিতে সক্ষম হব বলে আমি আশা করি কেউ অন্ধকারে থাকবে না সব ঘরেই আলো জ্বলবে এই বিদ্যুৎ ব্যবহারে সবাই সাশ্রয়ী হবে বিদ্যুৎ অপচয় যেন না হয় ভোটের মাধ্যমে বারবার আওয়ামী লীগকে নির্বাচিত করায় দেশবাসীকে ধন্যবাদ জানান প্রধানমন্ত্রী তিনি বলেন মানুষের সমর্থন আছে বলেই দেশকে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে কৃতজ্ঞতা যা সেই কারণে যে তারা বারবার আমাদেরকে ভোট দিয়েছেন এবং তাদের সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন দেবাশিস রায় সময় সংবাদ ঢাকা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ মাদকের মতো অসামাজিক কর্মকাণ্ড থেকে তরুণ ও যুব সম্প্রদায়কে রক্ষা করতে তাদেরকে খেলাধুলায় সম্পৃক্ত করার কোনো বিকল্প নেই দুপুরে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে শেখ রাসেল ইন্টারন্যাশনাল ক্লাব কাপ টেনিস টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন স্বাগতিক বাংলাদেশ সহ আঠারোটি দেশের একুশটি ক্লাবের খেলোয়াড়রাই টুর্নামেন্টে অংশ নিচ্ছেন বিভাগীয় শহর খুলনায় বসছে টেনিসের এই আন্তর্জাতিক আসন ভিডিও কনফারেন্সে খুলনায় অবস্থানরত ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব সহ স্থানীয় সুধীজনদের সঙ্গে মত বিনিময় করেন প্রধানমন্ত্রী তিনি জানান দেশব্যাপী শিশু কিশোরদের খেলাধুলা চর্চায় মনোযোগী করতে সরকার সব উপজেলায় ক্রীড়া অবকাঠামো গড়ে তুলছে এ খাতের উন্নয়নে সরকারের বহুমুখী পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন তিনি আমাদের সেই শিশু বয়স থেকে আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে শিক্ষা দীক্ষা সংস্কৃতি চর্চা খেলাধুলা তাদের মেধা মননের বিকশিত হওয়ার সব ধরনের সুযোগ আমাদের সৃষ্টি করতে হবে সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ মাদক এই সব কিছুর হাত থেকে আমাদের এই তরুণ সমাজকে দূরে রাখা আর এটা করতে গেলে আমরা যত বেশি তাদের খেলাধুলা এবং সংস্কৃতি চর্চা বিভিন্ন ক্ষেত্রে যত বেশি সম্পৃক্ত করতে পারব ততই তারা এই ধরনের অসামাজিক কার্যকলাপ তার থেকে দূরে থাকবে নিজেদের চরিত্র গঠনে সচেষ্ট হবে এবং সুন্দরভাবে তারা জীবনযাপন করতে পারবে এবং আগামী দিনে বাংলাদেশকে গড়ে তোলার দিকে তারা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের কোনো উন্নতি হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছেন তার স্বজনরা জামিনে মুক্তি পেলে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে বিদেশ নিতে চান তারা 
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বেগম জিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে এই মন্তব্য করেন স্বজনরা বেগম জিয়ার ভাই শামিম ইসকান্দার ও বোন সেলিমা ইসলাম সহ পরিবারের পাঁচ সদস্য তার সঙ্গে দেখা করেন বিকেল তিনটার দিকে হাসপাতালে গিয়ে প্রায় দু ঘন্টা পর্যন্ত বেগম জিয়ার সঙ্গে সময় কাটান স্বজনরা সাক্ষাৎ শেষে বোন সাংবাদিকদের বলেন উন্নত চিকিৎসার জন্য বেগম জিয়াকে বিদেশে নেওয়া প্রয়োজন চিকিৎসা কোনো উন্নতি তো তার হয়নি তার হাত পা বেঁকে যাচ্ছে হাতের আঙ্গুল একদম বেঁকে গেছে সে নিজের তুলে খেতে পারছে না চলাফেরাও করতে পারছে না উঠে উঠে দাঁড়াতে পারছে না সোজা হয়ে সে বসতে পারে না যদি জামিন হয় তাহলে নিশ্চয়ই সে বিদেশে যাবে এই মুহূর্তে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে আছেন রিপোর্টার মাহমুদ রাকিব আমরা এখন সরাসরি তার কাছে চলে যাচ্ছি রাকিব হ্যাঁ খবর ঠিক পৌনে পাঁচটার দিকে বেগম খালেদা জিয়ার বোন ভাই এবং তাদের স্বজনরা তার সঙ্গে দেখা করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতাল ত্যাগ করেছেন এবং আমরা যখন দেখেছি যে বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে আজ তার বড় বোন সেলিম ইসলাম এবং তার পুত্র বধূ এছাড়া বেগম খালেদা জিয়ার ভাই সাইদ ইসকান্দার তার স্ত্রী এবং তার ছেলে এই মোট পাঁচজন দেখা করেছেন তারা তিনটার পর পর প্রবেশ করে সাড়ে চারটার কিছু সময় পরে তারা বেরিয়ে গেছেন তো বেরিয়ে যাবার সময় সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেছেন বেগম খালেদা জিয়ার বোন সেলিম ইসলাম তিনি যে বিষয়টি বলেছেন যে তারা এখন বেগম খালেদা জিয়াকে আসলে বিদেশে চিকিৎসা দিতে নেবার জন্য রাজি হয়েছেন যদিও প্রথম দিকে কিন্তু তারা বিদেশে নেবার জন্য রাজি ছিলেন না এখন তারা বলছেন যদি তাকে আদালত জামিন দেয় সেই জামিন নিয়ে তারা উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশ যেতে চান এছাড়া তারা বলেছেন যে এখানে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে তবে তার আরও উন্নত চিকিৎসা দরকার তারা বলছেন যে বেগম খালেদা জিয়ার হাত এবং পা বেঁকে যাচ্ছে এবং বিশেষ করে তিনি একা একা চলাফেরা করতে পারছেন না এবং তার বলছেন যে কোমরের ব্যথাটাও বেড়েছে এবং দিন দিন তার শরীরের অবস্থা খারাপ হচ্ছে বলেই তার বোন আমাদের কাছে দাবি করেছেন এর পাশাপাশি তারা বলছেন যে এই যে তার দিন দিন শরীরের কোনোভাবে উন্নতি হচ্ছে না এজন্য তারা তাকে অতি দ্রুত বিদেশ নিয়ে যেতে চান এবং এই জন্য তারা জামিন দাবি করেছেন এর পাশাপাশি তারা বলেছেন যে যেমন আমরা কিন্তু আগে দেখেছিলাম যদি বলি কয়েক মাস আগেও যখন বেগম খালেদা জিয়াকে কারাদণ্ড দেবার পর চিকিৎসার জন্য এখানে নিয়ে আসা হয়েছিল তখনও বিএনপির পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল তারা আসলে বাংলাদেশে চিকিৎসা করাতে চান তারা এই মুহূর্তে বিদেশে নিতে চান না কিন্তু এখন কিন্তু তারা সেই জায়গা থেকে সরে এসে তারা বলছেন যে যদি তাকে আদালত থেকে জামিন দেয়া হয় তারা তাকে উন্নত চিকিৎসা দিতে এখন বিদেশে নিয়ে যেতে চান এর পাশাপাশি তারা বলছেন যে এবং এটি কিন্তু বারবারই বলে আসছেন বিশেষ করে এর আগে যখন সবশেষ দেখা তারা করতে এসেছিলেন গত মাসের পঁচিশ তারিখ অর্থাৎ পঁচিশে অক্টোবর তখনও ওই বেগম খালেদা জিয়ার বোন একই দাবি করেছিলেন যে তার হাত কিংবা পা বেঁকে যাচ্ছে এবং সেখানের যে অগ্রগতি হচ্ছে না এটি কিন্তু তারা বারবার বলছেন যে তার যে শরীরের যে অবস্থা সেটি আসলে অগ্রগতি হচ্ছে না উন্নতি হচ্ছে না তো সেই উন্নতি চিকিৎসার জন্যই তারা এখন বিদেশে নেবার জন্য তারা রাজি হয়েছেন এবং তারা জন্য জামিন দাবি করে দাবি করেছেন তো দেখা যাক পরবর্তীতে আবার বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে কবে দেখা করতে আসেন তখন নতুন কোনো খবর পরবর্তীতে যদি তারা আসেন হয়তো আবার এক মাস পরে আসতে পারেন সে সময় দেখা যাবে নতুন কোনো কথা তারা বলেন কি না তো এখন পর্যন্ত আমার কাছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতাল থেকে ছিল সবশেষ খবর মাহমুদ রাকিব জানাচ্ছিলেন আজ বেগম জিয়ার সঙ্গে তার পরিবারের সদস্যরা দেখা করতে এসেছিলেন সে বিষয়ে তিনি জানাচ্ছিলেন আমাদের শহীদ নূর হোসেনকে নিয়ে আওয়ামী লীগের সঙ্গে জোটভুক্ত জাতীয় পার্টি মহাসচিবের কটু মন্তব্যের জন্য সংসদ সহ জাতির কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখর ইসলাম আলমগীর সকালে রাজধানীর চন্দ্রিমা উদ্যানে নারায়ণগঞ্জের মহানগরের নবগঠিত কমিটির নেতাকর্মীদের নিয়ে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের কবরে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন তিনি থেকে আওয়ামী লীগে যাওয়ার মতো অবস্থা এখন নেই বরঞ্চ এখন আওয়ামী লীগ থেকে বিএনপিতে আসার অবস্থা তৈরি হয়েছে তারা নিজেদের ঘর সামলাতে পারছেন না প্রতিদিন তাদের আপনার যুবলীগের সম্মেলনে তাদের স্বেচ্ছাসেবক লীগের সম্মেলনে মিটিংয়ের মধ্যে তারা পরস্পর মারামারি করছেন স্বৈরাচারকে সঙ্গে নিয়ে তারা সরকার গঠন করেছিল তাদেরই মহাসচিব শহীদ নুর হোসেন যিনি গণতন্ত্রের প্রতীক ছিলেন স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন প্রতীক তার বিরুদ্ধে কিছু কথা বলেছে যে কথাগুলো সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক শিষ্টাচার বহির্ভূত আমরা মনে করি যেটা প্রকাশ্যে এবং পার্লামেন্টে সব জায়গায় তার ক্ষমা চাওয়া উচিত এই কথাগুলো বলার জন্য রাজনীতিতে যারা বেপরো আচরণ করছেন তারা রাজনৈতিক দুর্ঘটনার শিকার হতে পারেন বলে মন্তব্য করেছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের সকালে চট্টগ্রামের তৃতীয় কর্ণফুলি সেতু নির্মাণ প্রকল্পের আওতায়
দুর্ঘটনার কথা বলেন তাদের শুধু আমি এটুকুই বলবো যা আপনারা রাজনীতিতে দুর্ঘটনা অনেক সময় বেপরোয়া চালকের কারণে হয়ে থাকে তো বেপরোয়া চালকের মতো রাজনীতিতে যারা বেপরোয়া আচরণ করছেন এই বেপরোয়া আচরণ আপনাদের রাজনীতিতেও দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে রাজনৈতিক দলগুলো ছাত্র সংগঠনগুলোকে নিজেদের লাঠিয়াল বাহিনীতে পরিণত করেছে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের দুপুরে রাজধানীর রমনা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে জাতীয় ছাত্র সমাজের সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন ছাত্র সমাজকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে ক্যাম্পাস ভিত্তিক রাজনীতি করারও আহ্বান জানান তিনি লাঠিয়াল বাহিনী হিসাবে ব্যবহার করার জন্য ছাত্র সমাজকে গড়ে তুলতে চাই না এটা মনে রাখতে হবে যে আমরা চাই যে তারা মেধা চরিত্র দেশপ্রেম নিয়ে অন্য ছাত্রদের মন জয় করবে এবং জয় করে তারা দেশের কাজে জাতীয় পার্টিকে সাহায্য করবে আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে মিয়ানমারের রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান করা হবে বলে আবারও জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী একে আব্দুল মোমেন দুপুরে রাজধানীর একটি হোটেলে এক অনুষ্ঠানে তিনি একথা বলেন বাংলাদেশে বিনিয়োগ সবার জন্য উন্মুক্ত জানিয়ে মন্ত্রী বলেন প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে সুসম্পর্কের মাধ্যমেই দেশ অর্থনৈতিকভাবে আরও সমৃদ্ধ হবে মিয়ানমারের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমেই শান্তিপূর্ণভাবে রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান করা হবে বাংলাদেশ প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে চায় কারণ পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্য দিয়েই অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবে প্রতিটি দেশ উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ হতে হলে বাংলাদেশকে যোগাযোগ অবকাঠামো পণ্য পরিবহন ব্যবস্থা সহ সার্বিক কারিগরি সহায়তা আরও উন্নত করতে হবে বলে মনে করছে বিশ্বব্যাংক রাজধানীর একটি হোটেলে বিশ্বব্যাংকের এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে নিযুক্ত বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর মার্চ সেপ্টেম্বর বলেন বাংলাদেশে পণ্য পরিবহন ব্যয় অনেক বেশি যা সার্বিক অর্থনৈতিক ও রপ্তানি প্রবৃদ্ধিকে ব্যাহত করছে সড়কপথে দীর্ঘ যানজট সমুদ্র বন্দরে জাহাজজট ও অপ্রতুল অবকাঠামো বাংলাদেশে পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থাকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করছে এসব দুর্বলতা ও উচ্চ পরিবহন ব্যয়ের কারণে অর্থনীতিতেও নেতিবাচক প্রভাব পড়ে আনুষঙ্গিক সেবার মান ও আঞ্চলিক সংযোগ বাড়িয়ে বাংলাদেশকে ব্যবসায়িক পরিবেশ ও প্রতিযোগিতার সক্ষমতা আরও বাড়াতে হবে যা উচ্চ মধ্য আয়ের দেশ হওয়ার পথে বাংলাদেশকে এগিয়ে নেবে এবারের আয়কর মেলায় বিকাশ ও নগদ সহ অন্যান্য মোবাইল ব্যাংকিং সেবার মাধ্যমে ঘরে বসেই কর দিতে পারবেন করদাতারা বিকেলের রাজধানীর সেগুনবাগিচা জাতীয় রাজস্ব ভবনে এক অনুষ্ঠানে একথা জানান এনবিআরের চেয়ারম্যান মোশারফ হোসেন ভুইয়া এ সময় তিনি জানান মোবাইল ব্যাংকিং সেবা ব্যবহারের ফলে করদাতাদের ভোগান্তি কমবে আর সময়েরও সাশ্রয় হবে আমরা এবার একত্রিত করেছি আমরা অলরেডি ডিক্লেয়ার করেছি যে এই মাধ্যমগুলির মাধ্যমে শুধুমাত্র মেলাতেই না এখন থেকে যে কোনো সময় যে কোনো ব্যাপারে পেমেন্ট করা যাবে একটা ব্যাংকে যাওয়ার জন্য হেঁটে যেতে যেই পরিশ্রম অথবা গাড়ি ঘোরাতে যেতে টাকা লাগে সেই হিসাবে দিনাজপুরের ঐতিহ্যবাহী কান্তনগরে চলছে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের রাস উৎসব এই মুহূর্তে সেখানে আছেন সহকর্মী গোলাম নবী দুলাল আমরা এখন সরাসরি তার কাছে চলে যাচ্ছি দুলাল এখানে দেশের দূর দূরান্ত থেকে যারা এখানে আসছেন হাজারো ভক্তবৃন্দ কেউ আসেন এখানে পূর্ণ বনবাসনা পূরণের জন্য আবার কেউ আসেন এখানে পূর্ণ লাভের আশায় আবার কেউ আসেন এখানে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ দর্শনে কেউ আসেন এখানে পূর্ণ বনবাসনা পূরণের জন্য আবার কেউ আসেন এখানে পূর্ণ লাভের আশায় আবার কেউ আসেন এখানে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ দর্শনে আপনাকে এখানে বলে রাখি যে সতেরোশো বাহান্ন খ্রিস্টাব্দে কান্তনগর মন্দির প্রতিষ্ঠার পর থেকে রাজবংশের যে প্রথা অনুযায়ী এখানে প্রতি রাস পূর্ণিমার প্রথম দিন থেকে রাসমেলা এখানে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে আর এখানে যারা আসেন তারা বিভিন্ন জেলা থেকে এখানে এসছেন তাদের মন মনস্কামনা পূরণের জন্য এবং আপনাকে আরেক কিছু জানিয়ে রাখি এখানে যে এই মেলায় যে এক মাস চলবে এই মেলায় এখানে বিভিন্ন দোকান এখানে পশলা বসেছে বিশেষ করে খাবারের দোকান রয়েছে হস্তশিল্প মৃৎশিল্প তৈজ শিল্প এবং এখানে শাখা শিল্প 
ইঁদুরের দোকানও রয়েছে পাশাপাশি এখানে বিনোদনের জন্য রাখা হয়েছে সার্কাস পুতুল নাচ এবং আরও অনেক উপকরণ এখানে রাখা হয়েছে আমরা জানি যে কান্তনগর মন্দিরটি এখানে উপমহাদেশের একটি ইতিহাসখ্যাত মন্দির এখানে যে বিরল স্থাপত্য এবং নির্মাণ শৈলী এবং নান্দনিক এখানে মহা রামায়ণ মহাভারতের যে ইতিহাস সেটি কিন্তু খোদাই করে রাখা হয়েছে এখানে পোড়ামাটির যে টেরাকোটা টেরাকোটা দিয়ে এখানে রাখা হয়েছে আর এখানে আপনার যারা পুণ্যার্থী বা যারা আসবেন তাদের নিরাপত্তার জন্য এখানে বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে এবং তাদের প্রসাদও এখানে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে তো দিনাজপুরের কান্তনগর মন্দির থেকে আমার কাছে সর্বশেষ তত্ত্ব এই ছিল গোলাম নবী দুলাল জানাচ্ছিলেন দিনাজপুরে রাস উৎসবের খবর এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার আগামী বছরের মধ্যেই বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আসবে শতভাগ মানুষ বললেন প্রধানমন্ত্রী সাতটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও তেইশ উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুতায়ন কর্মসূচির উদ্বোধন বেগমজিয়ার শারীরিক অবস্থা ভালো না জামিন পেলে উন্নত চিকিৎসার জন্য নেওয়া হবে বিদেশে দেখা করে জানালেন বোন সেলিমা ইসলাম এই ছিল এখনকার মতো যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি আপনার মোবাইলে সময় সংবাদ দেখতে সব খবর পেতে ডাউনলোড করুন সময় অ্যাপ এছাড়া এই মাত্র পাওয়া খবর মোবাইলে পেতে এস এম করুন স্টার্ট এক্সপ্রেস বিএন লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্সটি ফোর টু নম্বরে সঙ্গে থাকুন সময়